¿Está usted preparado para dar el nuevo examen de ciudadanía? Nuestro nuevo entrenamiento lo ayudará. Inserte el DVD en su computadora. Luego de unos segundos, el programa comenzará. Mostrará un menú de 7 opciones. Seleccione el primer botón llamado Pathway. Usted podrá detener el fondo musical haciendo clic con el mouse en el botón que se encuentra en la parte superior de su pantalla. Observe que el botón cambió a color verde. Eso indica que nos encontramos en Pathway. La opción Pathway mostrará dos botones. Seleccionemos el primer botón. Esa parte le indicará paso a paso todo el proceso que usted deberá seguir para hacerse ciudadano. Veamos que hay números del 1 al 10. Estos son los pasos que seguiremos. Vamos a detener el video y poner el mouse sobre los botones numerados. Al hacer esto, aparece un texto debajo del número que nos indica el nombre del paso o tema que veremos. Veamos el ejemplo. Si hacemos clic en un botón, nos mostrará un video que nos explica de qué se trata ese paso. Vamos a hacer un clic en el paso 5 y ver el video explicativo. Receiving the first notice. The USCIS, United States Citizenship and Immigration Services, will send you the first form I-797C, Notice of Action. This letter will acknowledge that your application has been received. It will show your information. This document will also ask you to verify your information and notify USCIS immediately at the number below if any change was made. Ahora, vamos a hacer un clic en el último paso y ver el video explicativo. Attending the naturalization oath ceremony. This is the last part of the process of naturalization where you will become a citizen of the United States of America. Please arrive early. You will return your permanent resident card. Answer questions about what you have done since your interview. In the ceremony, you will take the oath of allegiance and receive your certificate of naturalization. This is the great moment that you will always remember. You are an American citizen and have all rights and responsibilities of a Native American. Welcome to the land of opportunity. Vamos a hacer clic en el botón Back, que se encuentra en la parte inferior derecha de su pantalla. Esto nos llevará al menú inicial de Pathway. Ahora vamos a seleccionar el segundo botón, Process to Become U.S. Citizen. En esa parte se les mostrará en forma gráfica los requisitos para hacerse ciudadano. One. Be at least 18 years old at the time of filing the application for naturalization. Form N-400. Hacemos clic en el botón Next para continuar con la siguiente escena. 2. Be a lawfully admitted permanent resident to the United States. 3. At time of filing the application, have been a permanent resident in the United States for at least 5 years. Or for at least three years if you meet all eligibility requirements to file as a spouse of a United States citizen. Four, have demonstrated continuous permanent residence. Five, have demonstrated physical presence in the United States. Six, have lived within the state or USCIS district for at least three months prior to filing. Seven, have demonstrated good moral character. 8. Demonstrated an attachment to the principles and ideals of the U.S. Constitution. 9. Demonstrated the ability to read, write, speak, and understand basic English. 10. Demonstrated a basic knowledge of U.S. history, government, and civics principles. 11. Swear an oath of allegiance to the United States. 12. 
receive a certificate of naturalization. Al final del proceso, mostrará un resumen de todo, como una especie de repaso. Si usted no desea esperar todo el repaso, solo haga clic con el mouse en el botón que dice Seafull Pathway. Ahora, vamos a hacer clic en el botón llamado Requirement o Requisitos. Observe que el botón cambió a color verde. Eso indica que nos encontramos en Requirement. Este paso nos mostrará en detalle los requisitos para la naturalización de personal civil y militar. Vamos a seleccionar con el mouse el primer botón. Observe que usted podrá leer y escuchar el requisito haciendo un clic con el mouse en el audio. Age. Applicants must be at least 18 years old. Residency. An applicant must have been lawfully admitted to the United States for permanent residence. También obtener más información haciendo un clic en el botón Read More. Para continuar con los requisitos, haga clic en el botón Next, ubicado en la parte inferior de su pantalla. Note que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos considera una excepción para los exámenes por incapacidad médica, para lo cual se le pedirá que complete la forma N-648. Hacemos un clic con el mouse en el botón Back y nos lleva al menú Requirement. Aquí hacemos otro clic para ver los requisitos para el personal militar. Vamos a ir a la parte de Entrenamiento. Para ello, vamos a seleccionar el botón Training. Observe que el botón cambió a color verde. Eso indica que nos encontramos en Training. El entrenamiento considera a aplicantes en general, así como personas que tienen 65 años o más y están como residentes legales por 20 años o más, para lo cual el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos les requiere un examen más sencillo. El menú está dividido en cinco categorías. Vamos a seleccionar Flash Cards. Esta parte nos muestra las dos opciones que mencionamos antes. Seleccionamos Flash Cards para aplicantes en general. El programa nos hará la pregunta y usted tendrá que hacer un clic en la tarjeta para tener la respuesta. Veamos el ejemplo. 1. What is the supreme law of the land? 2. What does the Constitution do? 3. Sets up the government. Defines the government. Protects basic rights of Americans. 3. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? We, the people. Le recomendamos que practique las 100 flash cards varias veces. Practique las preguntas de 10 en 10. Si ya sabe las 10 primeras, continúe con otras 10, y así sucesivamente. Vamos a hacer un clic en el botón Back dos veces para regresar al menú de Entrenamiento. Vamos a hacer un clic en Audio Question and Answers. Eso nos permitirá escuchar las preguntas en forma de audio. Aquí tenemos las 100 preguntas en forma de audio. Seleccionemos Español. 1. ¿Cuál es la Ley Suprema de la Nación? La Constitución. 2. ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno. Define el gobierno. 
protege los derechos básicos de los ciudadanos americanos. 3. Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea de la autodeterminación, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros, el pueblo. Vamos a detener el audio y hacer clic en Back. Y ahora seleccionamos la segunda categoría. En este caso, solo deberá estudiar 20 preguntas. Seleccionaremos el idioma chino. Y... 列举宪法第一条修正案中的一项权利或自由言论自由宗教自由集会结社的自由出版自由向政府请愿的自由。Vamos a detener el audio y hacer clic en Back dos veces para regresar al menú de entrenamiento. Esta forma de práctica lo ayudará muchísimo. Usted recibirá un set de 25 preguntas. Cada pregunta tiene tres alternativas. Usted deberá escoger la respuesta correcta. Si acierta, recibirá el mensaje Very Good. Si no, un mensaje de Try Again. Trate otra vez. Veamos cómo funciona. Vamos a escoger el botón para los aplicantes en general. What is the supreme law of the land? Observe que en la parte de abajo muestra un contador que indica el número de la pregunta que se encuentra en el set de 25. Very good. What does the Constitution do? Very good. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? Try again. Very good. What is an amendment? Very good. What do we call the first ten amendments to the Constitution? Try again. Very good. Al final, usted recibirá un mensaje donde se le preguntará si desea tomar otra vez este set de preguntas o si desea ir al siguiente set. En nuestro caso, seleccionaremos regresar al entrenamiento. Ahora hacemos clic en el botón Back, ubicado en la parte inferior derecha. A continuación, vamos a revisar las Quick Civic Lessons o lecciones de cívica. Note que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos no le tomará estos conceptos, pero ha publicado esa información a fin de que usted conozca más sobre la historia y el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros hemos diseñado estas lecciones de una forma animada, a fin de que su aprendizaje sea entretenido y efectivo. Veamos cómo funciona. Where is the Statue of Liberty? New York Harbor, Liberty Island. Also acceptable are New Jersey, near New York City, and on the Hudson River. The Statue of Liberty is on Liberty Island, a 12-acre island in New York Harbor. France gave the statue to the United States as a gift of friendship. French artist Frédéric Auguste Bartholdi made the statue. It shows a woman escaping the chains of tyranny and holding a torch symbolizing liberty. The Statue of Liberty was dedicated on October 28, 1886, 110 years after the signing of the Declaration of Independence.